Flesh TV. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Mesh TV wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo, Kyoto Kaiwai 12 Des. Let's get it started. 1. Shing A. Potofu. ね、札幌ウエストサイドで生きてきたので全然知りませんでした。すっごいですね、大人気です。ジナ時間早々に行きましたが、すでに満席。1時間待ち覚悟ですな、これ。予約しなきゃなかなか入れないみたい。キヨ
薄切り素揚げじゃないんだへえー、珍しいわねこれがまたうまいんじゃいろいろ工夫に余念がない黒猫大和のようなお店一歩前のやつねだカウンターは女性にはちょい高さ高いんじゃないかなおじさんは上半身だけ長身なのでちょうどいいけどねそして満月には毛が生えてきて変身しちゃうらしいんだ<笑>何それ満月の日休みなんだってさへえー、やばそうね満月付近は避けた方が良さそうだねうんだ5サトウズカマルタカソバ。清田の住宅街にある民家そのままスタイルのお蕎麦屋さん。玄関開けたら2分で蕎麦って感じさすがに2分じゃ出てこないけど、お客さんは2分置きどころじゃなく来てた。んだね。続々とお客さん来てた。大人気だね。ところで板蕎麦って聞き慣れないけど何なん板蕎麦は山形県内陸部で広く食べられてる蕎麦の一つで、昔は長い板や木箱に蕎麦を盛り付け、農作などの共同作業や集会後に振る舞ったのが由来とされていて一緒に食べた人との仕事や人間関係のご縁が水がこぼれ落ちるザルではなく早く板につきますようにとの願掛けと細く長くそばにいられますようにとの縁起を担いで板そばが振る舞われ縁起のいい締めの食べ物とされてるんだって。へえ、なるほどね。日本らしい考え方だね、そりゃ。相盛りのそばにしは、細麺、太麺って呼んでたんだけど、太麺、マジ太い。すすれない。これはすんごいね。しおりしおでも無理か。食べ比べができるお店ってのは、嬉しいね。そうなのさ、薬味のわさびが山わさびってのも素敵でしょ。いいお店に出会えました。あ、ツーンなるやつね。いいね。ツーンなるよでもこの太麺噛めば噛むほどそばの香りが感じられて癖になるかも美味しいただ顎関節症の私には癖者だわはっインフンだの滑ったかしら6ヒラオカ天竜級清田声優の隣36号線沿いの老舗スープカレー初めての天竜への旅今回はグリーンも悟空もサゴ城もおりません単独のガンダーラでございます麻布で1997年に開業した人気店が移転してきたようですね人気も納得の美味しいカレーです切な系は愚か食べ終わる前にまさかのスープ切れしちゃいましたそれほどまでに飲まさる麻薬性つんですかねこんなの初めて言葉にできないほらーらーパキスタン無水カレーのようなチキンがこれまたうまくってさ軟骨までホロホロなのよねえそれ最高のやつじゃんあれ魚くんなら絶対骨まで全部食べちゃうよえー、マジで軟骨コラーゲン化しちゃってるけんだ食べたい食べたい最近あんまりスーカレー食べなくなったわねそうさなあこれですっかり酒離れしちゃってて二日酔いにならないからねやっぱ二日酔いにはスーカレーがいいよね飲むたびに二日酔いになるのはおよしもういい年なんだからほーい7キヨタ焼き肉ンハノブシビブグルマンの焼肉店でランチでございますお昼時もにぎわってたわねだろさホルモン、鶏、ロース、バラ、ハラミかな五種のお肉がワンピースずつと小さいお茶碗いっぱいのご飯をいただくのにギリ最低限の肉量ですが美味しいですねついつい追加したくなるがここはぐっとこらえて満腹中枢が反応するまで待ってみましょうあら大人になったわねヤロードムには物足りないだろうから追加飯おかわりは必須でしょうがおじさんは満足です食後のコーヒーまでついて900円はリーズナブルだと思いますよいいな焼肉本場韓国で食べてみたいなそういえばこの間悲惨な事故があったけども、はい、おじさんもイテウォンの焼肉屋で衝撃的な事件があったのを思い出したよねどうしたのイテウォンのちょっと高級な人気焼肉店に行った時に柴田理恵みたいなおばちゃん店員がサービス担当してくれてたんだけども、うん柴田理恵がパントリーから客席を見てるんだけども、うん、飲食店の店員がやる普通の行動ね、はい、お客が何か欲してはいないか焼き代火力調整は大丈夫かビールのお金はいかがとね、うんうん、その姿が日本ではありえない光景だったんですさあなぜでしょうえー、韓国でしょキムチ食べながらブブーえー、正解は歯磨きしながら客席を見回ってたんです<笑>韓
考えられへん,られへんね<笑>世界には驚きがいっぱいだぜ<笑>すげえ8 Wutsuku Shigoka Chicken Momo say 東千歳が先なのかこちらが先なのかは不明ほぼ同じスタイルのチキンバーベキュー屋さんあ桃瀬さんの方が古いんだそうなのねほえー、ある意味超絶非日常感を満喫できるお店外で食べるのはやはりいいですね交通機関がアクセスできれば飲んだくれれるので最高ですピクニックキャンプ気分のバーベキュー鶏も柔らかくて美味しいね東千歳バーベキューのようなスパイラル塩コショウがないのは残念だが味付けから片付けまでがセルフなので好みの焼き加減味加減でいただけるのがいいですねうんうんあと焼き野菜に醤油だと思ったらソースってこれ意外といけるねあ,あ意外といいねあれあと受付に言えばハサミも貸してくれるので最初に言うといいですよかなり食べづらいからね野生的にかぶりつくのもいいけどねだ9お店の人気ドバロメーター開店前の列ができておりますね期待が高まりますかなりの人気店ですよちなみにバロメーターは本来気圧計のことです違う意味で使われることがほとんどだけどねバロメーターそうなんだ。人気気圧上昇中って感じね。いろいろな味があって迷っちゃうわね。まあ、はじめましては先頭打者からやっつけるでしょう。しかも、エビしじみ豚骨醤油え、おじさんの好きなものを並べたのって感じ。このラーメンはポイント高いまみこつつ。誰それ知らないふりはおやめ。ぜひ。エビラーメン史上一番好きかも。これ、うまいわ。えー、私も食べたい。連れてって。ああ、他にもいろいろ食べたい味だらけだからね。わーい、エピラーメン。エピラーメン。小悪魔醤油も気になる気になる気。そういえば、ここの大将は焼肉園、鼻牛とはギリギリの兄弟なんだって。ギリギリって何ten。ウツクシゴーカ。ユユヤエドハチ。牛屋さんはこの界隈の老舗ですね。来店を太鼓で歓迎、元祖いらっしゃいませ、ドドン系でございます。こちらのすき焼きは大好物です。夜しか来たことなかったんですけれども。結構お高めのイメージだけど。そうだね。いい肉のすき焼きは一人六七千ってところかな。まあ、和牛のすき焼きならリーズナブルな部類かな。あの煮込む前に最初に店員さんが焼いてくれる系のやつでしょそうそう。松坂牛があるってのもポイント高いよね。松坂だと一人千万超えちゃうけどねちょっとした会食記念日なんかにはいいかもねでもランチは初めてだけど超リーズナブルでびっくりしたよ正直肉は切りの感じではありますがご飯おかわり無料コーヒーまでついてすき焼きがこのプライスはお得かと思いますねランチが狙い目ねハンバーグがうまそうだったから今度チェックしてみるぜ行こう行こう11シンエイテンプラヤーテンテン視聴者さん推薦のお店リーズナボケ最強の天ぷらです羊が丘通りなのでこの店の前を誰もが通ったことがあるはずあここかと思うのではないでしょうかこれが天ぷら屋さんとしてはあまり美味しそうに見えない達郎系なのであります出ました達郎さん初めて聞く人のために説明しておくと達郎系とは妖怪的な容姿からは想像もつかない美しい歌声で素晴らしい音楽を奏でる山下達郎さんにあやかり一見美味しそうに見えない料理や店構えに反してめちゃめちゃ美味しいお店や料理を指す三時の言葉なのですこれいじってるわけじゃないですからね、はい、おじさんが尊敬する日本人音楽家は山下達郎宇多田ヒカル桑田佳祐ですからねねここはカフェっぽい外観だからどうしてもね和風の作りじゃないと美味しそうに見えてこないのがお寿司屋さんと天ぷら屋さんなんだよねでもここはマジ達郎ケースマジうまっすね似たようなスタイルでとんでもない天ぷら屋さんがあったりするので注意してね気付けなはれや12ヒラオカレズラチェスズ平岡の閑静な住宅街の可愛らしい絵本に出てきそうなお店このお店はなんか今まで見てきたパチスリーとは違う感じがしたわよね見た目ショーケースに並んでるケーキを見た時ジニアスと思った見た目重視のビジュアル系バンドの恐れありかとも思ったけれどもねねえ食べて確信リアリー天才だーと
甘さ控えめなんだけど絶妙な美味しさすごいっすいちじくのタルトは最終日ギリギリセーフトロットロに煮込まれたいちじくの中にカシスのクリームがもっさり初めての味に感動洋梨のチーズタルトもうますぎ正直子供向きではないけどねそうねまさに大人のケーキ洋梨丸ごと1個こちらは白ワイン2でチーズタルトのベースと素晴らしいハーモニーマジすげえ。通配すべき大人のパテスリーっすね。オランジェット8本で280円。これ神。一気食いしちゃいました。<笑>今回初めましてだったので他にも色々食べたいですね。長くお付き合いしたいパティスリーですわね。まったくだ。マジ近所じゃなくてよかった。ほんと近所だったらデブまっしぐら。あ,あ、糖尿確定。やあ、甘くそ。ゆかいのメシュタビはガチデイマータタバサイイワミザワミカサユバリカイワイデスオタノシミニ See you soon どうしてもサウナに関する愚痴が多くなっちゃうんですが<笑>え JR 通過中 JR 通過中悪戦の内側までお下がりくださいそんな声でした<笑><笑>どこの駅じゃ水風呂のマーライオンはね、あの、水風呂のあの循環システムの、綺麗な水が出てくるところあるじゃないですか。滝みたいに。まあ、マーライオンって我々呼んでるけど、まあ、マーライオンの顔がついてるわけじゃないんですけどね。そうですね。あそこから、あの、ろ過し浄化された綺麗な新鮮な水が湧き出てきてるわけですよ。はいはい。あそこをね、我が物にするやからがいるじゃないですか。いるいる。あそこで顔洗ったり。あそこに頭くっつけて、こう、やっとで、綺麗になって出てきたやつを、うん、もう、ハゲチョピンな親父の頭に直接ね。わ<笑><笑>かる。<笑>とにかくあそこの前に陣取ってずっと被ってるやついるんよね。おまちゃんでもいる。あれは何人ですか<笑>日本人。考えられへん。考えられへん。なんでお前の、お前のそのバーコード、お前の、まあ、あの、頭皮をね、伝わった水の中に俺は使ってなきゃいけないんだと。人のなんかね、油が。<笑>はい。怖いよね。あれはね、死刑ですね。もう、あの、オケですごい勢いで書き出しますね、とりあえず。ケロリンでパカーンぶつけたいてやりたくなりますね。わ<笑>かる。こっちのげんなり感も考えてほしいわ。コントみたいにあの頭をジャブーンってつけたくなるあそのままあれだね<笑>水の中に引きずり込んでくる<笑>なくならないかねあれはねいつまでたってもやるね大の大人がやるせっかく気持ちよくなりに行ってんのにさ<笑>げんなりだよ人生の最大のストレスだあれ最近のわ<笑>かる<笑>ケロリンパッカーンやられる前にやめてください<笑>はいお願いします。